நீங்க இனி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படினாதான் நம்ம போற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட் ஹாய் फ्रेंड्स वेलकम टू சாண்டர் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவுல லிஸ்ட் மூலமா நம்ம என்னென்ன ஆபரேஷன்லாம் பண்ணலாம் பைதான்ல அப்படிங்க பத்தி பார்க்க போறோம் கடைசி வீடியோல பைதான்ல லிஸ்ட்னா என்ன ஸோ அதாவது நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதை என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதில் இருக்கிற வேல்யூ எப்படிலாம் ரெட்ரைவ் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அப்படிங்கிற சில இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பார்த்தோம் பட் அதில் யூஸ் பண்ணுற சம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அது மூலமாக நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை மாடிஃபை பண்ணுறது லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வேல்யூவை டெலிட் பண்ணுறது அதில் இருக்கிற மின் மின் எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது மேக்ஸ் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணுறது இன்னும் வேல்யூ அப் அன் பண்ணுறது ஸோ இப்படி நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பைத்தானில் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து லிஸ்ட்டில் நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பைத்தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனால ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்தந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த வேலையை வந்து செய்யலாம் அதே போல் லிஸ்ட்டுக்கும் வந்து பைத்தான் வந்து செட்டன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த லென் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட்டோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ எல் ஈக்குவல்ட்டு ஒரு லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லிஸ்டில் ஸோ ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைவ் வேல்யூ சோ வேல்யூஸ் வச்சு நான் ஒரு லிஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் லென் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி லென்த்தை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ லென் ஆஃப் எல் அப்படின்னு நம்ம வந்து போட்டால் போதும் அந்த லிஸ்ட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணி கொண்டு வந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போது ஒரு லிஸ்ட் எம்டியாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பெரிய ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அதில் வந்துட்டு நம்ம ரன் டைமில் நிறைய வேல்யூ வந்து லென்த் லிஸ்ட்டில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் அப்போது நம்ம வந்து அந்த லிஸ்ட்டோட பர்டிகுலர் லிஸ்ட்டோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கணுங்க போது நம்ம கண்டிப்பாக மேனுவலாக வந்து கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த டைமில் நம்ம இந்த லென்த்தாக ஃபங்க்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மேக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் இருக்குதுன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் அதாவது இருக்கிற பிக்கஸ்ட் நம்பர் எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம சி ப்ரோக்ராம்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபைண்ட் த பிக் கிரேட்டர் நம்பர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நம்ம ப்ரோக்ராமே எழுதுவோம் பட் இங்கே வந்து பைத்தனில் அப்படிப்பட்ட ப்ரோக்ராம்லாம் நம்ம எழுதணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து இன்புட்டாக கொடுத்துட்டு மேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனே நமக்கு அந்த லிஸ்ட்டில் எது பெரிய நம்பர் அப்படிங்கிறது ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ஆஃப் உள்ள இப்போ நம்ம வந்து லிஸ்ட்டுக்கு வந்து எல் அப்படிங்கிறது லிஸ்ட்டு ஸோ நான் இப்போ கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் மேக்ஸ் அப்படின்னு காமிச்சிக்கு ஸோ அதே போல் மின்னுக்கும் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ மினிமம் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா மின் ஆஃப் எல் அப்படி நம்ம கொடுத்தோன்னா இருக்கிறதுல எந்த வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ ஸோ நமக்கு வந்து இருக்கிறதுல ஒன் தான் மினிமம் வேல்யூ ஸோ நமக்கு வந்து ஒன் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கு ஸோ அடுத்தது லிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த லிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங்கில் ஒரு விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த எஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது இப்போது நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா எனக்கு கொடுத்து எந்த கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்கியூமெண்ட்டாக ஆல்ரெடி எஸ்ன்னு இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துருக்கேன் அதோட ரிசல்ட்டை நான் எஸ் ஒனில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது நம்ம எஸ் ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒனில் விஐஜேஏஒய் அப்படிங்கிற தனித்தனி கேரக்டர் வச்சு ஒரு லிஸ்ட்டாகவே மாறிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து டைப் ஆஃப் எஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே இது டைப் ஆஃப் எ
நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு 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 லூப்பிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த லூப்பில் ஒரு டென் நம்பர்ஸ் இருக்குது அந்த டென் நம்பரையும் நீங்கள் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டில் வந்து இன்செர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போவும் நீங்கள் வந்து மேனுவலாக அதை வந்து இன்செர்ட் பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து மேனுவலாக இன்செர்ட் பண்ணிடலாம் அதே இது ஒரு ஹண்ட்ரட் வேல்யூஸ் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மேனுவலாக இன்செர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து இது அப் அண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எல் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு எம்டி லிஸ்ட்டை வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஐஇன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் ஐ அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துட்டு ஸோ டபுள் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ரெண்டே ரெண்டு லைன் தான் எடுத்துருக்கு எழுதியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் ஐயின் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஐ மூலமாக ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நான் ஹைட்ரேட் பண்ணுறேன் ஹைட்ரேட் பண்ணிவிட்டு எல் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட்டில் ஒவ்வொரு ஐ வேல்யூ அப் அண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய கோடிங் முடிஞ்சது நான் இப்போ எல் ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜீரோ டு நைன்டி வரைக்கும் இருக்கிற அத்தனை வேல்யூவும் நம்முடைய லிஸ்ட்டில் வந்து இன்செர்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம எழுதுறது ஒரே ஒரு லைன் தான் ஆனால் அவ்வளோ வேல்யூவும் யூஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி இந்த அப் அண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான வேல்யூஸை நம்ம வந்து லிஸ்ட்டில் வந்து இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து அப் அண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் ஸோ கவுண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு நம்பர் வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் நம்பர் அந்த லிஸ்ட்டில் எத்தனை டைம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் கவுண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்குது நான் இந்த இதில் இன்னொரு வேல்யூ கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ நான் எல் ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் இங்கே ஒரு டைம் இருக்குது இங்கே ஒரு டைம் இருக்குது ஸோ டூ டைம்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூ இருக்குது இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்ட்டு அது எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா எல் ஒன் டாட் கவுண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்னு நான் போடுறேன் போட்டுட்டு பார்த்தோன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிச்சிட்டு சப்போஸ் இப்போ இதே தான் ஃபிஃப்டி செவன் போடுறேன் ஃபிஃப்டி செவன் போட்டேன்னா எனக்கு வந்து ஒன் டைம்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நான் இல்லாத ஒரு வேல்யூ ஒரு ஃபைவ் செவன்ட்டி செவன் போட்டேனா எனக்கு ஜீரோ டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி ஒரு லிஸ்ட்டில் அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ எத்தனை டைம் வந்து அப்பியர் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த கவுண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டண்ட் ஸோ இந்த எக்ஸ்டண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட்டு கூட இன்னொரு லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டண்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு வந்து தெரியும் எஸ் ஒன் ஒரு லிஸ்ட்டு இந்த லிஸ்ட்டை நம்ம இப்போ இருக்கிற இந்த எல் அப்படிங்கிற இந்த லிஸ்ட்டு கூட நம்ம வந்து எக்ஸ்டண்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் டாட் எல் டாட் எக்ஸ்டண்ட் ஆஃப் எஸ் ஒன் நான் இப்படி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து எப் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா விஐஜேஏஒய் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு லிஸ்ட்டையும் கம்பைன் ஆகி எனக்கு வந்து இப்போ எல் ஒன் எல்ல வந்து வந்துருச்சு ஸோ இப்படி இந்த எக்ஸ் எக்ஸ்டண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு டூ லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து ஒரு டியூப்லாக இருக்குது அதை கூட பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரிங் நான் இப்போ எல் ஒன் டாட் எக் எக்ஸ்டன் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நம்மளுக்கு ஓகே சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் எல் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விஜய் விஜய் அப்படிங்கிறது டூ டைம்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி இந்த எக்ஸ்டன் மூலமாக நம்மளுடைய லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டன் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அடுத்து என்னென்னா இன்செர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த இன்செர்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போ எல் டூ அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் வந்து இருக்குது இந்த லிஸ்ட்டில்
த்ரீ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் த்ரீ கமா ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ எல் டூவை நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா செவன் அப்படிங்கிற அந்த அவுட்புட் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இப்படி இண்டெக்ஸ் எந்த இண்டெக்ஸில் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கூட நம்ம வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாப் ஸோ பாப்னாலே நமக்கு என்னங்கிறது தெரியும் இருக்கிற வேல்யூவை தூக்கி தூர போகிறது ஸோ நம்ம வந்து லிஸ்ட்டில் பாப் ஆப்ரேஷன் கூட பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பாப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்க எந்த ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுமே கொடுக்காம வெறும் பாப் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் கடைசியாக எந்த வேல்யூ இருக்குதோ அதை வந்து அது வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் டு டாட் பாப் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம்னா செவன் அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ மட்டும் ரிமூவ் ஆகிருக்குது இப்போ நான் எல் டூவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன் இல்லை அதே இது இப்போ நான் வந்து பாப் ஆஃப் இப்போ எனக்கு ஃபோர் தேவை இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ ஃபோர்னு கொடுத்துட்டு நான் என்டர் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாரி அந்த இண்டெக்ஸ் கொடுக்கணும் எந்த இண்டெக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் இப்போ ஃபோர்த் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூவை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து ஃபைவ் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு ஸோ நான் இப்போ எல் டூவை நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் மட்டும் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி இந்த பாப் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக பாப் கொடுத்தோம்னா கடைசியில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ரிமூவ் ஆகும் இண்டெக்ஸ் கொடுத்தோம்னா எந்த இண்டெக்ஸோ அந்த வேல்யூ ரிமூவ் ஆகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ரிமூவ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் டூ டாட் ரிமூவ் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் வந்து எல் டூவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேல்யூ நம்ம ரிமூவ் பண்ண சொன்னோமோ அந்த வேல்யூ நமக்கு வந்து இப்போ ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ பாப் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த ரிமூவ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த வேல்யூவே கொடுத்துடலாம் இப்போ எனக்கு இதில் வந்து ஒன் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன்னா நான் ஒன்றுன்னு கொடுத்து என்சர்ட் பண்ணேன்னா ஸோ இப்போ எல் டூ பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒன் இருக்காது ஸோ இப்படி இந்த ரிமூவ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த வேல்யூ வே வேல்யூ தேவையோ அந்த வேல்யூ நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஸோ ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த லிஸ்ட் வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் நமக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் டூ டாட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னா கொடுத்துட்டு எண்டர் கொடுக்கேன் ஸோ இப்போ எல் டூ பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ டூ அப்படிங்கிற அந்த ஆர்டரில் நமக்கு வந்து வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து ரிவர்ஸில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது நமக்கு என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுடைய லிஸ்ட்டை வந்து நமக்கு வந்து ஷார்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ ஒரு எல் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான் கொலாப் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த லிஸ்ட்டை வந்து நான் வந்து ஷார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எல் த்ரீ டாட் ஷார்ட் ஆஃப் இதை ஷார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம எல் த்ரீயை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்டரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்படி பைத்தானில் வந்துட்டு எது எல்லாத்துக்குமே ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ பர்டிகுலராக லிஸ்ட்டில் நம்ம இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோவில் லிஸ்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் லிஸ்ட்டில் நம்ம என்னென்ன ஆப்ரேஷன்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சந்தேகம் இருந்திருந்தா மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய சேனலோடைய இமெயில் ஐடியும் நான் இந்த வீடியோட டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மெயில் ஐடிக்கு என்னை டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு தான் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பார்த்தா கமெண்ட்ஸாக மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்பவே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு வெள்ளை கணவரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட்டும்